আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আটিভি দুপুরের সংবাদে করোনার সার্টিফিকেট পজিটিভ দেখিয়ে নেগেটিভ করার নামে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া 14 প্রতারক চক্রকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব ঢাকা কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন স্থান সহ করোনা টেস্ট সেন্টারে ছড়িয়ে থাকা এই সংঘবদ্ধ প্রতারকের খপ্পরে পড়ে হাজারো বিদেশগামী যাত্রী আপেল শেয়ারের রিপোর্টে বিস্তারিত সরকার নির্ধারিত হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা করতে আসা বিদেশগামীদের টার্গেট করে গজিয়েছে সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র পরীক্ষায় করোনা ধরা পড়েছে মুঠোফোনে এমন তথ্য জানিয়ে বিদেশগামীদের তা নেগেটিভ করে দেয়ার অফার দেয় অপরাধীরা তাতে খরচ হবে 15000 টাকা প্রায় এক বছর ধরে এমন অপরাধে জড়ানোর অভিযোগে ঢাকা কুমিল্লা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে 14 জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব প্রতারক চক্রের মূল হোতা বেলাল নিজেও প্রতারিত হয়েছিল পরে বিদেশ থেকে ফিরে অপকর্মে নাম লেখায় বলে জানান র‍্যাবের মুখপাত্র কমান্ডার খন্দকার আলমইন তারা একটি টেকনিক নিত এই বিকাশ নাম্বার বা মোবাইল ব্যাংকিং এর নগদ বা অন্যান্য নাম্বার যখন তারা দিত তখন যখন তাদের ভিকটিম হবিগঞ্জের হতো তখন তারা এই নাম্বারটি মোবাইল ব্যাংকিং এর নাম্বারটি তারা ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জের একটি নাম্বার দিত তারা এই ভাবেও কিন্তু এক জেলার যখন ভিকটিম থাকতো তখন অন্য জেলার নাম্বার তারা দিত এখানে যারা এই মোবাইল ব্যাংকিং এর সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে তারা এরকম প্রতিদিন হাজার টাকা করে দিত যারা বিভিন্ন হাসপাতালে তথ্য সংগ্রহ করত তাদেরকে এরকম 700 800 টাকা দিত আর যে মোবাইল সিমের যে প্রতারণা আপনারা দেখেছেন যে মোবাইল সিমের বায়োমেট্রিক এবং ট্যাব আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি তার মূলত তার যে লভ্যাংশ ছিল সে এক একটি সিম মোবাইল কোম্পানির যে অথরিটি ছিল 120 টাকা সেই সিম 800 থেকে 1000 টাকা এই বেলাল সবুজ এবং জসিমের কাছে বিক্রি করত শিক্ষার প্রাথমিক গণ্ডি পার না হলেও গ্রেফতারকৃতরা প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে বলে জানায় সংস্থাটি এই দুটি চক্র বা এই দুইজন বেলাল এবং সবুজ সবুজের মাধ্যমে সবুজ আমাদেরকে বলিয়েছে বলেছে হাজারের উপরে বিভিন্ন লোকের সাথে তারা প্রতারণা করেছে এবং এইখানে যারা এই প্রতারণার সাথে জড়িত তারা কেউই প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পার হতে পারেনি অধিকাংশই লেখাপড়া করেনি এবং অধিকাংশই আপনারা দেখেছেন অল্প বয়সী বিকজ তারা হয়তো কোনো কাজে জড়িত হবে বা কোনো চাকরিতে যাবে এই অবস্থায় তাদেরকে এখানে যুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে সবাইকে আলাদা আলাদা এক একটা ইস্যুতে পারদর্শী করা হয়েছে প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচতে বিদেশগামীদের আরো বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয় কারণ বাজার মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আপেল শাহরিয়ার আরটিভি ঢাকা সাভারো চট্টগ্রামে টিকা কেন্দ্রে ভিড় করছেন মানুষ কোন প্রকার স্বাস্থ্য বিধি মানা ছাড়াই গায়ে গা লাগিয়ে ভিড় করেন তারা বেশিরভাগই মুখে নেই মাস্ক সকাল থেকে সাভার হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট কেন্দ্রে করোনা টিকা প্রত্যাশীদের উপচে পড়া ভিড় রয়েছে ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে এক নারী আহত হন বিশৃঙ্খলা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা হয় সংশ্লিষ্টরা জানান সাভারের শিল্প কারখানায় বেশি থাকায় এবং 26 তারিখের পরে করোনা টিকার প্রথম ডোজ দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে টিকা কেন্দ্রে প্রত্যাশীদের ঢল নামে যদিও 26 তারিখের পরও টিকা কার্যক্রম চলবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা এদিকে চট্টগ্রামেও টিকা কেন্দ্রে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ এই মুহূর্তে সাফারে রয়েছেন সহকর্মী জিয়া আর রহমান জিয়া সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি জিয়া জিয়া কেন্দ্রে জড় হওয়া সবার জন্য কি টিকা নিশ্চিতে ব্যবস্থা রয়েছে কিনা আমি আপনি জানেন যে নিবন্ধন ছাড়াই টিকা দেওয়া হবে সেই সংবাদের ভিত্তিতেই সাভারের যে হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটে যে টিকা দান কেন্দ্র সেখানে টিকা প্রত্যাশী যারা আছেন তাদের ভিড়ে পুরো এলাকায় জনসমুদ্র পরিত হয় পরিণত হয় এবং বিগত দুই দিন আমরা যেটি দেখেছি যে পুরো এলাকায় জনসমুদ্র পরিণত হয় সেই নিয়ে ভলেন্টিয়ার এবং পুলিশ প্রশাসন এদের সাথে টিকা প্রত্যাশীদের একটি ঘটনা ঘটে এবং সে প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে আজকে যেটি আমরা দেখেছি যে সাবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সাইম হুদা উনি সাবার অধরচন্ড উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাবার হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটে দুইটি কেন্দ্রে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা বোধ করেছে এবং সেই হিসাবে আজকে সকাল থেকে আমরা টিকা প্রত্যাশিত উপচে পড়া ভিড় থাকলেও পূর্বের দুদিনের তুলনায় আজকে অনেকটাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তারা টিকে দিয়েছে যদিও সাবার সাবার এবং আশুলিয়া শিল্প অঞ্চলে যে গার্মেন্টস শ্রমিক তাদের উপচে পড়া ভিড় ছিল এ স্থানটিতে তবে বেলা বেলা আজ এখন এখন পর্যন্ত অনেকেই টিকা দিয়ে চলে গিয়েছেন এবং অনেকে আসছেন এবং ভিড়টা অনেকটা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ সাভার থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী জিয়াউর রহমান জিয়া
সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক রিপোর্ট স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করা জরুরি বলে জানিয়েছেন সিপিডির ফেলো অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তিনি বলেন সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট ব্যয় বৃদ্ধি হিসাব আর্থিক তথ্য প্রকাশ না করলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় না রেসনের বনানি শেরাটন হোটেলে বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের সংলাপে তিনি এই কথা বলেন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবাহান সংলাপে সংসদ সদস্য অর্থনীতিবিদ ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন the price of petroleum whether it concerns the price of e electricity whether it concerns about the overall subsidy policy or in the future as we move forward in terms of the returns to all the big public investment which we are making including the mega projects included so the issue of data blindness is why it is happening has become a major issue for many of us শিক্ষাকে ব্যয় নয় বরং বিনিয়োগ ভাবে সরকার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত মুজিব বর্ষে প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও বঙ্গবন্ধুর স্কলার বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে এই কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়নশীল দেশের যে মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ এটা ধরে রাখতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে মারুফ রেজার রিপোর্টে বিস্তারিত মুজিব বর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মরক উন্মোচন বঙ্গবন্ধু স্কলার বৃত্তি আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি অর্থনীতিবিদ ও সাবেক অর্থমন্ত্রী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের পর প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত তেরো শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু স্কলার বৃত্তি তুলে দেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী যিনি চিকিৎসা অনুষদ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেই সঙ্গে তুলে দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বিজয়ী একশো জনের হাতে পুরস্কার পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষাকে বরাবরই বিনিয়োগ ভাবে সরকার ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলে তারা দেশ গড়ার কাছে নিবেদিত হয় এবং দেশে অবদান রাখতে পারে যে অর্থ ব্যয় হয় সেটা হচ্ছে বিনিয়োগ আমি চিন্তা করলাম যে শুধুমাত্র সরকারি পয়সা না আমাদের একটা আলাদা ফান্ড করতে হবে যে ফান্ডের মাধ্যমে যারা মেধাবী এবং উচ্চ শিক্ষা নিতে চায় বা গবেষণা করতে চায় বা দেশে বিদেশে শিক্ষা নিতে চায় তাদেরকে আমরা বিশেষভাবে সহযোগিতা করব তিনি বলেন জাতির পিতার আদর্শ আগামী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য সরকারের বাংলাদেশে একটা বিরাট পরিবর্তন আনতে আমরা সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ আর এখন অন্ধকারে পড়ে থাকছে না বরং বাংলাদেশের মেধাবী ছেলেমেয়েরাও বিশ্বের কাছে নিজেদেরকে আরও উপস্থাপন করতে পারছে তাদের জ্ঞান সেই জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া কিন্তু এটা অব্যাহত রাখতে হবে দেশের উন্নয়ন ধারা ধরে রাখতে সবার সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অধিকার অর্জন করেছিল ঢাকা নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের কাছে আজ সন্ধ্যায় দশ জনের নামের তালিকা জমা দেবে সার্চ কমিটি রাষ্ট্রপতি এই তালিকা থেকে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেবেন সার্চ কমিটির প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে সার্চ কমিটির সদস্য সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় বঙ্গভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে নামের তালিকা জমা দেবেন বলে জানানো হয়েছে সবার কাছ থেকে তিনশো বাইশটি নাম পাওয়ার পর সেখান থেকেই যাচাই বাছাই করে দশ জনের নাম প্রস্তুত করেছে সার্চ কমিটি অনুসন্ধান কমিটিতে জমা পড়া তিনশো বাইশ নামের প্রস্তাবকের পরিচয় জানতে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন এদিকে চূড়ান্ত দর্শনের নাম প্রকাশ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানান বিশিষ্ট জনরা অধ্যাপক মাহফুজা খানম ও সাংবাদিক নেতা মনজুরুল হাসান বুলবুল বলেন নতুন কমিশনের বিশেষ পেশার আধিক্য থাকা ঠিক হবে না কমিশনের দল নিরপেক্ষ সৎ ও নির্ভীক হতে হবে আতিকার রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত নির্বাচন কমিশন গঠনে সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায় থেকে জমা পড়া তিনশো বাইশ জনের নাম শুরুতেই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে অনুসন্ধান কমিটি প্রস্তাবকের নাম প্রকাশ নিয়ে মিশ্র মত দেন বিশিষ্ট জনরা তবে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন মনে করে স্বচ্ছতার জন্য সবার নাম প্রকাশ জরুরি সেজন্য তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেছে সংগঠনটি 
কমিশন গঠনে রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিতে 10 জনের নাম চূড়ান্ত করলেও তা প্রকাশ করবে না অনুসন্ধান কমিটি তবে গণমাধ্যমে বিভিন্ন সূত্রের বরাতে বেশ কিছু নাম সামনে এসেছে জানা গেছে প্রস্তাবিত 10 জনের মধ্যে সাবেক আমলা সাবেক বিচারক ও সাবেক শিক্ষকদের সংখ্যা বেশি এই 10 জনের নাম প্রকাশ নিয়েও ভিন্ন মত আছে বিশিষ্ট জনদের আমার বক্তব্য হচ্ছে 10 জনের নাম প্রকাশ করার সংগত হবে যদি 10 জনের সঙ্গেই বা আলাপ করা হয় যে আপনার নামটা আমরা রাখার চেষ্টা করছি কে চূড়ান্ত ভাবে রাষ্ট্রপতিই করবেন যে তার আগে যদি আপনার নাম প্রকাশ করি তাহলে কোনো সমস্যা আছে পাবলিকলি যখন হাটা আসবে পাবলিক তার সম্পর্কে অপিনিয়ন দিতে থাকবে এটা একটা ভালো রেজাল্ট দেবে বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে অতি দ্রুততার সঙ্গে নেগেটিভ হব মানে তার সম্পর্কে যা সত্যি নয় তেমনও অনেকগুলো समाधाना दस जन नाम जमा दी बृहस्पतिवार सन्धाय बंगभवन समय पे अनुसंधान कमिटी प्रस्तावित नाम जन के लिए नतून कमिशन गठन कर राष्ट्रपति আতিকা রহমান আর টিভি ঢাকা গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সকাল আটটা থেকে গোপালগঞ্জের ঘোনাপাড়া এলাকায় ঢাকা খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করা হয় গতকাল রাত সাড়ে নয়টার দিকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের এই প্রতিবাদে এবং ধর্ষকদের বিচারের দাবিতে গত রাত থেকে শিক্ষার্থীরা গোপালগঞ্জ সদর থানার সামনে অবস্থান নেন এবং ঘটনার বিচার চেয়ে তিন দফা দাবি জানান শিক্ষার্থীর অভিযোগ গতকাল সন্ধ্যায় দুই শিক্ষার্থী গোপালগঞ্জ সদরের নবীনবাগ হেলিপ্যাডের সামনে দিয়ে হেঁটে আসার সময় তাদের অটোরিকশায় তুলে নেন দুর্বৃত্তরা পরে ছেলেটিকে বেঁধে রেখে গোপালগঞ্জ জেলা স্কুলের নির্মাণাধীন ভবনে নিয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রাজিউর রহমান বাদী হয়ে গোপালগঞ্জ সদর থানায় মামলা করেছেন কম দামে নিত্যপূর্ণ কিনতে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি ট্রাক সেলে মানুষের ভিড় প্রতিদিনই বাড়ছে এখান থেকে একজন ক্রেতা সর্বনিম্ন দুই থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ কেজি পেঁয়াজ দুই কেজি মসুর ডাল দুই কেজি চিনি ও দুই লিটার সয়াবিন তেল কিনতে পারেন রাজধানী ফার্মগেট আনন্দ সিনেমা হলের সামনে নিত্যপণ্য নিয়ে আসে টিসিবির ট্রাক সেখানে আগে থেকেই পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়িয়েছিল অন্তত শখানেক নারী পুরুষ ক্রেতাদের ভিড় সামলাতে শুরু হয়েছে প্যাকেজ সিস্টেম দুই কেজি ডাল দুই কেজি চিনি পাঁচ কেজি পেঁয়াজ ও দুই লিটার তেল নিয়ে প্যাকেজের দাম রাখা হচ্ছে ছয়শো দশ টাকা তবে পণ্য কিনতে আসা মানুষরা অভিযোগ করছেন লাইন ভেঙে প্রভাবশালীরা আগে এসে পণ্য নিয়ে যাচ্ছেন এখানকার লোক সাইজে এসে কতক্ষণ দাঁড়ায় থাকে ভিতরে ঢুকে ঢুকে একজনের দিয়ে দেয় আবার করে কি সেই লোক আবার যায় দুই একজন যাওয়ার পর আবার ভিতরে ঢুকে ঢুকে এইভাবে দেখা যায় সামনে থেকেই এই হইতেছে পিছনের লোকগুলো রয়ে যায় चित्र <laughs> হাবিবা আসলে আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে টিসিবির যে পণ্য সেই পণ্যগুলো কেনার জন্য যে ট্রাক সেলগুলো থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন স্পটে যে ট্রাকগুলো নিয়ে আসা হয় সেখানে কিন্তু আমরা ভিড় লক্ষ্য করছি আপনি ঠিক দেখতেই পাচ্ছেন যে ফার্মগেট এলাকায় আনন্দ সিনেমা হলের পাশে এখানে রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবার করে এখানে মূলত ট্রাক আসে এবং টিসিবির পণ্যগুলো বিক্রি করা হয় এবং যেটি দেখা যাচ্ছে যে সকাল থেকে দীর্ঘ লাইনে মানুষ এই পণ্যগুলো সংগ্রহ করছেন এবং ট্রাকগুলো আসার আগের থেকে মানুষ সকাল ছয়টা থেকেই লাইন দিয়ে মূলত দাঁড়িয়ে থাকেন কারণ অতিরিক্ত ভিড় থাকে এবং 
যেখানে মানুষজন বলছেন যে সঠিক মতো তারা পণ্য পাচ্ছেন না এই ধরনের অভিযোগ তারা করছেন আবার অনেকে অভিযোগ করছেন এইখান থেকে পণ্য কিনে বিক্রি করা হয় এই ধরনের অভিযোগও করা হচ্ছে তবে টিসিবি থেকে বলা হচ্ছে যে তাদেরকে যতটুকু পণ্য সরবরাহ করা হয় করা হয় তারা ততটুকু পণ্য বিক্রি করতে পারেন তার বেশি তাদের বিক্রি করার কোনো সুযোগ থাকে না আরেকটি বিষয় যদি বলে রাখি যে মানুষের এই যে ভিড় এবং মানুষের চাপ সামাল দিতে কিন্তু ছয়শো দশ টাকার একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই প্যাকেজে মূলত পাঁচ কেজি পর্যন্ত পাঁচ কেজি পর্যন্ত পেঁয়াজ দুই কেজি চিনি দুই কেজি ডাল এবং একটি তেল ছয়শো দশ টাকা সেইভাবে বিক্রি করা হচ্ছে এবং মানুষ এই পণ্যগুলো সংগ্রহ করছে এবং সাধারণ মানুষ বলছে এই ট্রাক সেলগুলো আরও বাড়ানো উচিত পণ্যের ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ রাজধানীর ফার্মগেট থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সাকিবুর রহমান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং কুয়েতের একষট্টিতম জাতীয় দিবস উপলক্ষে আশুলিয়ার দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার সোসাইটি ফর সোশ্যাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট কর্তৃক আয়োজিত এস এস আর হাই স্কুল ও এস এস আর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ এনামুর রহমান সভাপতিত্ব করেন সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর ডক্টর সাইদ সাবরি অনুষ্ঠানে সহায় অসহায় দরিদ্র মানুষের কুয়েতের আমিরের প্রশংসা করেন প্রতিমন্ত্রী শুক্রবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বেলা এগারোটা শুরু হবে ম্যাচটি সাগরিকা খ্যাত এই মাঠে প্রথম ওয়ানডেতে অবিশ্বাস্য এক জয় তুলেছে টাইগাররা দুশো রানের লক্ষ্য দাঁড়া করতে নেমে পঁয়তাল্লিশ রানে ছয় উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে স্বাগতিকরা সপ্তম উইকেটের রেকর্ড একশো চুয়াত্তর রানে অপরাজিত জুটি গড়েন আফিফ হোসেন ও মেহেদি হাসান মিরাজ আফিফ তিরানব্বই ও মিরাজ একাশি রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ শেষ করে মাঠ ছাড়েন দ্বিতীয় ম্যাচটি জিতে সিরিজের নিয়ম নিজেদের করাই লক্ষ্য তামিমের দলের অন্যদিকে জয় তুলে নিয়ে টিকে থাকতে চাইবে নবী রশিদরা দুপুরের সংবাদে পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর নাম্বার ডায়াল করুন জেলা সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে